Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, activez la petite cloche comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo « Comment rendre un soulier chic ?» Et glamour je vais vous montrer en fait comment moi j'aime faire mon lit et vous donner quelques éléments essentiels pour rendre un lit chic et glamour je sais que je vais me répéter tout le temps et je vais répéter tout le temps le mot chic et glamour je sais pas combien de fois mais je suis désolée alors si vous me suivez depuis un certain temps vous l'aurez déjà remarqué que je suis une personne qui aime pas trop les couleurs flashy j'aime plutôt les couleurs nude les couleurs naturelles ça c'est vraiment moi euh, j'aime pas je suis pas trop fan de, de couleurs flashy mais cela ne veut pas dire que les couleurs flashy ne sont pas jolies. Mais moi, mon goût, c'est vraiment tout ce qui est nude, tout ce qui est naturel. J'aime beaucoup ça. Et dans ma chambre, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas 10 000 couleurs. Je suis dans le blanc et du gris. C'est vraiment mes couleurs de base. Même dans les restes de mon appartement, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment j'aime faire mon lit. Je ne suis pas experte dans la matière, mais je vais simplement vous donner mon avis. Alors la première chose, la chose la plus importante, c'est d'abord les coussins décoratifs. Alors, pour avoir un lit chic, si vous n'avez pas de coussins décoratifs, je ne sais pas comment ça va rendre. Les coussins décoratifs, c'est vraiment très important. Il y a les coussins de base qui, qui vont avec les draps, mais ensuite vous devez rajouter les coussins euh, décoratifs. C'est ça qui va, qui va habiller votre lit. Et en deuxième lieu, il faut toujours avoir un jeté de lit. C'est très, très, très important. Un jeté de lit, c'est ça qui va amener le côté glamour. Un jeté de lit, c'est ça qui va habiller votre lit. Et faites en sorte que votre jeté de lit soit toujours assorti avec vos coussins décoratifs. Par exemple, si vous mettez euh, euh, du vert kaki, ben n'allez pas mettre du rouge vif. Pour, euh, si vous mettez du vert kaki pour les coussins décoratifs, n'allez pas mettre du rouge vif pour un, pour, un, pour un jeté de lit. Non, faites en sorte que vraiment les deux se marient bien et l'ensemble, ça puisse donner quelque chose de bien. Et ensuite, si vous avez de la place, mettez... Euh, une banquette juste après le lit ça aussi ça, ça porte vraiment un côté chic glamour je sais que c'est pas possible pour tout le monde tout dépend de, de la grandeur de votre chambre mais ça c'est quelque chose que je conseille vraiment aux gens si vous avez de la place mettez une banquette et ajoutez une petite décoration dessus soit des coussins soit un plateau et ça, ça ajoute aussi un côté vraiment chic et glamour je vais répéter ce mot chic et glamour tout au long de la vidéo mais je ne peux rien faire <rire> Donc voilà Et euh, qu'est-ce qu'il y a encore pour un lit Voilà un tapis Un tapis c'est vraiment important hein? Juste un tapis ça peut être euh, Moi j'aime bien que ça prend vraiment le lit Et que ça sort de deux côtés Et aussi à la fin du lit mais il y a des gens qui aiment mettre juste des petits tapis euh, de deux côtés du lit Ça aussi c'est pas mal Mais moi ce que j'aime vraiment un grand tapis qui prend tout le lit Et ça fait vraiment chic et glamour encore une fois de plus <rire> Donc je vais arrêter de parler Je vais vraiment entrer dans l'action dans J'avais déjà commencé à faire certaines choses pour anticiper Donc là je vais continuer la suite Donc voilà c'est parti Là, j'ai déjà mis mon protège matelas, donc du coup, je vais mettre mon drap housse. Il est très important, les filles, de mettre un protège matelas pour bien protéger votre matelas qui ne s'abîme pas trop vite. Donc voilà, et là, je vais mettre mon drap housse. Et là, je donne juste un petit coup de fer sur le drap housse pour le défroisser un petit peu parce que c'est euh, un nouveau drap. Et je ferai exactement la même chose avec la housse de couette. Voilà.
cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, à commenter. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!